আমি তো মা আমার বুকের ভিতরে যে কেমন লাগতেছে আমি তো বলে বুঝাইতে আমি আপনার যতই বুঝাই না কেন আপনি বুঝবেন না আমি বুঝলেও যা না বুঝলো তা কাঁদলে ফিরে আসবো না সেটা আমি জানি তারপরও কান্দি আচ্ছা হয়েছে বাবু এখন উঠেন তো ওইটা কিছু খায় নেন নাহলে তো বিছানায় পড়া যাবে এমনিতে অনেক ঝামেলার মধ্যে আছে বাবু আবার যদি আপনি অসুস্থ হয়ে যান তাহলে তো নতুন করে ঝামেলার মধ্যে পড়ে যাও তোমাকে আমি কোনো বিপদে ফলাইতে চাই না তুমি সই তুলে বলো আমার এই গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবো আমি বাড়ি যাবো এইখানে থাকলে মুহিতে কথা বেশি করে মনে পড়বো আর বাড়িতে গেলে এই কাম ওই কাম করবো তো বুঝলা থাকতে পারবো আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপনার বাইরে ঘুমনে কালকে এই জন্য আপনার গাড়িতে তুইলা দিয়ে আসে চায়ের দোকানে বসে নাকি সুমনের সাথে আড্ডা দিতেছিল সুমনকে ধরে নেই না কেন ধরছে এটা কি সুমন জানো না সুমনরা নাকি বলতেছিল ওর কোন গ্রামের বড় ভাই নাকি অনলাইনে প্রোডাক্ট বিক্রি করতেছে ও তার সাথেই কাজ করা শুরু করছে কিন্তু এটার সাথে সারকে পুলিশে ধরা সম্পর্কটা কি আমি ঠিক জানি না আচ্ছা ওর কোন আত্মীয় স্বজন কি তুই চিনিস আরে না ওর কোন আত্মীয় স্বজন তো কখনো মেসে আসে নাই আর ওর ফ্যামিলি সম্পর্কেও ডিটেইলে কিছু বলেও নাই এখন কেউ থানায় না গেলে তো জানতেও পারবো না যে কেন ধরছে আমি না কি করব কিছুই বুঝতে পারতেছি না কোনো কারণ ছাড়া তো পুলিশ আর ওরে ধরে নাই তাই না ওইটাই আমার মনে হয় কি ওই প্রোডাক্টে মনে কোনো ঝামেলা আছে আচ্ছা দোস্ত আমি কি থানায় যাব মানে আমার কি থানায় যাওয়া ঠিক হবে না 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 তুই থানায় যাস না তোর এখন সেফ সাইডে থাকা উচিত আমার জন্য কেমন লাগতেছে দোস্ত সায়ান তো অ্যাটলিস্ট আমার সাথে শেয়ার করতে পারতো আচ্ছা তুই কই এখন আর আমি বাসা থেকে বের হইছি চায়ের দোকানে যাব এমন সময় সুমন আমারে ফোন করে ঘটনাটা বলল আর শুন তুই খবরদার এখন চায়ের দোকানে যাস না সুমন তো আমারে সেটাই বলল আমার না দোস্ত আর ভাল লাগতেছে না মানে কোথা থেকে কোন ঝামেলা হুট করে এসে ঘরের মধ্যে পড়লো বলতো বুঝতে সিনারে কিছু আমি আচ্ছা দোস্ত তুই কি ঘটনাটা তোর ভাইয়ের সাথে শেয়ার করবি কি ভাবে কথা বল তুই ভাবিরে চিনস না এমনি তুই বাসা আসার পর এক চোট হয়ে গেছে তার সাথে আমার এখন যদি এটা আমি বলি না না বুঝতে পারছি নাহিয়ানরেও যে বলবো আমার মনে হয় না ওরে বলেও কোনো কাজ হবে আচ্ছা ঠিক আছে বাদ দে দেখতেছি আমি কি করা যায় আচ্ছা শোন কি হয় আমাকে জানাস ঠিক আছে আর খেয়াল রাখিস নিজের ঠিক আছে ওকে হাই 
তারপর একটা ঝামেলা পুলিশকে তোমার বলে নাই কেন আসছে তারা এখানে তো তুমি জানতে চাইবা না থাকতে পারো না আমি একটু মাথা গরম করি তাও তোমার সহ্য হয় না খবর ওই এক ঢোল পিটা বানা একটা কথা বারবার বলবা না আরে ভাড়াই তো দিচ্ছি মানুষকে বেচালাম ভাড়া দেয় না এটা কি অপরাধ সেটা যে কি অপরাধ তা যদি তুমি বুঝতা আর বুঝবা কেন থানায় তো তোমার যাইতে হয় না যাইতে হয় আমার পুলিশের ধমক খাইতে হয় আমার আর তুমি ঘরের মধ্যে ফ্যানের বাতাস খাইয়া নাক ডেকে ঘুমাও ঘাম জাগ সরার তা আমারই চলতেছে হ্যাঁ যখন ভাড়ার টাকা ডাক গুনে গুনে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকাও তখন তো মনে থাকে না হ্যাঁ একটু ঝামেলা এলে তোমার একদম নামে শ্বাস উঠে যায় আসলে হয়েছে কি মানে বাড়ি ভাড়া দিলে ভাড়াটিয়া থাকলে টুকটাক তো ঝামেলাই হইব এত অস্থির হওয়ার কি আছে আমার একটু অস্থিরতাটা করতে দাও টাকাটা হালাল হোক সত্যি কথা কি জানো তুমি আমারে সহ্য করতে পারো না বললেই হয় যে চোখের সামনে থেকে যাও বুঝতেছো যখন খারাপ আছো কেন যাও কিছু বুঝাই না যদি ভালো ছেলে হবে তাহলে পুলিশ কেন ধরে নিয়ে যাবে বোকার মতো কথা কেন বলতেছিস হ্যাঁ হইতে পারো না যে সায়ন কোন ঘটনার শিকার হয়েছে বিরক্ত হচ্ছিস কেন সময় আমি তো বিষয়টা তোর সাথে শেয়ার করতেছি সায়নকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে এটা নাকি আমাদের বন্ধুত্বটা মানে আজকে সায়নের জায়গায় যদি আমি হতাম বা অর্ক হইতো তুই তো অবশ্যই সেম কথাই বলতি না মানে অনেক কিছু না বুঝে বলে ফেলি তো বলাটা একটু কমা 
তুই কিছু করতে না পারিস ফাইন কিন্তু এসব বাজে কথা তো বলিস না আমার আসলে অর্কুর জন্য টেনশন হচ্ছে রে ওরা তো একই বাসায় থাকতো এখন যদি পুলিশ অর্কুকেও ধরে নিয়ে যায় আমি আমি বুঝতে পারতেছি তোর টেনশন কিন্তু সায়নার ব্যাপারটাও তো দেখতে হবে ও তো আমাদের বন্ধু ছিল আমরা জানি ও কি করতে পারে কি না করতে পারে ও কখনই এমন কিছু করতে পারে না যে ওর পুলিশ পর্যন্ত যেতে হবে তো আমাদের বন্ধুর উপর তো এতটুকু বিশ্বাস আমাদের থাকা উচিত সরি আমার বোঝার ভুল ছিল আচ্ছা ঠিক আছে তুই ফোন রাখ ভালো থাকিস আপনাকে যেটা বলার ওর সাথে দুজন আছে ওরা সাথে সাথে বাসায় আসলেই আমাদের থানায় পক্ষ অবশ্যই করবো স্যার আর আরেকটা বিষয় সেটা হলো দারুণ কি আমার বুঝিয়ে বলতে হবে মাঝে মধ্যে বিশ পঞ্চাশ টাকা দিলে এই দারুণ অনেক সত্য দুঃখী রাখে না না স্যার আপনার চিন্তা করতে হবে না দারোয়ানকে আমি বুঝিয়ে বলবো ঠিক আছে আপনি মাঝে মধ্যে থানায় এসে দেখা করে দিন আমি স্যার আমি কেন থানায় যাব স্যার আমি ঝুট জামালা একটু কম পছন্দ করি স্যার এইসবের মধ্যে আমাকে টানবেন না প্লিজ স্যার বাইক সাহেব থানা পুলিশ ঝুট ঝামেলা বিষয়টা এভাবে কেন হচ্ছে বিষয়টা সমাজসেবা ভাবতে শিখুন আর পুলিশ সবসময় জনগণের সাথে কাজ করুন আপনারা যদি হেল্প না করেন সমাজের কোনো সমস্যাই কিন্তু সমাধান করা সম্ভব না এতে কি হবে একজন নির্দোষ ব্যক্তি সে জেল খাটবে এবং যে অপরাধী সে গায়ে বাতাস লাগিয়ে পড়ে ঠিক আছে স্যার আপনি যখন বলছেন যাব তাহলে আপনার সহযোগিতা আমরা পাচ্ছি আমি না বিশ্বাস করতে পারতেছি না যে ছেলে পেলে গুলো এরকম একটা জঘন্য কাজ করতে পারে বিশ্বাস করো না সেসব নিজের মুখে কয়ে গেল তাও বিশ্বাস করে না আর তোমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কে দাঁত দাঁড়ায় আমি না বুঝি না একটা কথা তুমি মাটিতে করতে দাও না মানে আমার সব কথাই তোমার দোষ ধরতে হবে তুমি কি মাথাটা একটু ঠান্ডা রাখতে পারো না পারি না আমার মাথাটা খুইলা যদি তোমার মাথাটা একবার ফিট করা যায় তো তাইলে তুমি বুঝতা আমার মাথা কেন এত করুন কেন আমি শান্তিতে থাকতে পারি না হইছে বুঝছি কিছুই বুঝো নাই কপাল ভালো বাড়িতে কিছু পাই নাই পাইলে বুঝতা কি বুঝবো আমি আমি কি মাদক ব্যবসায়ী মাদক ব্যবসায়ী হওয়া লাগবো না পোলা গুলোরে দুইটা বাড়ি দিলে যদি আমাদের নাম কয়ে দেয় তখন আর টাকা গুনতে হইব না লাল দালানের মধ্যে বৈশা থাকবা আমার কিন্তু প্রেশার বাড়তেছে ওষুধে কাম হইব না যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু আমি ঘুইরা পড়ে যেতে পারি তাইলে কিন্তু আর সুদয়ে খাইতে পারুম না তুমি ওষুধ খাও ওষুধ খাইলে তো সব ঠিক হয়ে যায় দাঁড়ো আমি নিয়ে আসতেছি আমার 
জন্য কি একটু শান্তি মতো ফ্রেশও হইতে পারবো না শেষ তোমার শান্তি দিন শেষ এই জীবনে তুমি আর জীবনেও শান্তি পাবে না আচ্ছা এরকম ছোট্ট একটা সময় এরকম ভয়ঙ্কর জিনিস তুমি আবিষ্কার করলে কিভাবে বলো তো আমি আবিষ্কার করব কেন যা করেছো তো তোমার বোন করেছে আমি শুধু নিচ কানে শুনে আসছি কি শুনে আসছো এতদিন আমি শুধু ভাবতাম তোমার বোনের ভার্সিটিতে যাওয়ার নমুনা এমন কেন এখন তো আমার কাছে পুরো পরিষ্কার ক্লিয়ার করে বলো তো সোমা কি করছে তুমি কি নিজের কানে শুনে আসছো তোমার বোন ঘরের মধ্যে বসে ফুসু ফুসু করে কার সাথে যেন কথা বলছে এটা দেখি আমার সন্দেহ হয়েছে এত ফুসুর ফুসুর কিসের আরে বাবা ফুসুর ফুসুর কি নিয়ে করে সেটা তো বলবা কারে যেন পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে কাকে কথা শুনে তো মনে হচ্ছে কোনো বন্ধু বান্ধব হবে সোমার বন্ধু বান্ধব এবার চিন্তা করে দেখো আমি যে এত করে বলি নিজের বোনকে কন্ট্রোল করো কন্ট্রোল করো শোনো না তো আমার কথা এবার তুমি বুঝবা থামো তো তুমি আচ্ছা আমাকে থামিয়ে কি তুমি ঘটনা থামাতে পারবা পারবা তোমার বোনকে থামাতে পারবা না তো দেখো আমাকে একটু কথা বলতে দাও সোমার সাথে কথা তো তুমি বহুবার বহু রকম ভাবে বলছো তোমার বোন তোমার কোনো কথা শুনছে দেখো প্লিজ তুমি একটু স্থির হও ঘটনাটা যদি এটাই হয়ে থাকে যেটা তুমি বলছো তাহলে এটা কিন্তু একটা চিন্তার বিষয় একটু ভাবতে দাও আমাকে ভাবতে থাকো ভাবতে ভাবতে তো একটা জীবন পার করে দিল আচ্ছা কেমন ভাই তুমি হ্যাঁ যে তোমার বোন তোমার একটা কথাও শুনে না পৃথিবীর কোন বোনটা তার ভাইয়ের সমস্ত কথা শুনে তোমারও তো ভাই আছে তুমি তোমার ভাইয়ের সব কথা শোনো আজকে যদি ভাইয়ের কথা শুনতাম তাহলে এখানে তোমার সাথে সংসার করতাম হ্যাঁ উদ্ধার করছো তুমি আমাকে আমার সাথে সংসার করে এখন আপাতত চুপ থেকে আমার উদ্ধার করো ওকে এই মেজাজটা না তুমি আমাকে না দেখিয়ে তুমি তোমার বোনকে দেখাও দেখো কিছু হয় কিনা আর আমার কি এমন ঠেকা পড়ছে যে আমি কথা বলতে যাব আমি কি তোমার একবার বলছি যে বহু সারা জীবনের জন্য থাকবে আমার তো মনে হয়েছে তুমি অদৃষ্ট হয়ে যাইতেছ তারে গাড়িতে তুলে দেওয়ার জন্য মায়া লাগতেছে না তো যাও না বোনের লাগে তুমিও যাও আমি কোথায় যাবো না যাবো সেই বুঝ আমার আছে তোমার যদি কোথাও যাইতে ইচ্ছা করে গিয়া ঘুরে আসো আমার বাড়ি আমার ঘর আর তুমি আমার চলে যেতে বলতেছ এইখানেই তো ভুলটা করছি তোমার নামে বাড়িটা লেখা দেওয়াতে এখন তোমার ইচ্ছায় তাই ঠিক হয় এই বাড়িতে কে থাকবে আর কে থাকবে না আমার কথাতেই যদি ঠিক হইতো তাহলে তোমার ভাগি না এতদিন পর্যন্ত এই বাড়িতে থাকতে পারত না আর অনেক আগে বাইর হয়ে যেত শোনো এতদিন আমি অনেক আপদ টানছি এখন নতুন করে আর কোনো আপদ টানতে চাই না তারপর মেসে আসছে ফ্রেশ ট্রেস হয়ে চায়ের দোকান আড্ডা দিতে গেছে 
আরে সেই বড় ভাই অনলাইনে কি যেন কেনা বেচার কাজ করত আমি তো সুমনরে বলছি অর করে যেন লুকায় রাখে বাসায় যেন না যায় দেখা যাবে কোনো কারণ ছাড়াই শুধুমাত্র সন্দেহ করতে বলে অর্ঘ্য ধরে